Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, very good morning to all of you guys. I am Pratibha Singh and I welcome you to testbook.com. So guys, as you know, we, now we have started, you know, this uh, banking specific course or you say this video. So here we will have a pattern here. I will give you a little introduction. Today is our first class. Hai. So, bank for the bank, here clerk plus PO. दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी एकदम बेसिक्स से आज जैसे कि फर्स्ट क्लास है तो यहां पर हम लोग इजी टू डिफिकल्ट जब आपका एग्जाम्स की डेट आ जाएगी तब हम इस पैटर्न पर जाएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर जाएंगे उससे पहले यहां पर हम जो है कांसेप्ट समझेंगे और अपने बेसिक्स जो हैं उनको क्लियर करेंगे अब यहां एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो कहां से आते हैं देखिए गाइस सबसे पहला जो होता है हमारा आरसी होता है अच्छा आरसी कैसे कि सबको समझ में तो आता नहीं है ये ऐसा पार्ट है ऐसा टॉपिक है हमारे बैंकिंग एग्जाम का जो कि फिक्स रहता है इसमें से क्या होते हैं आपको कोई भी एक पैसेज दे दिया जाता है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सो आपको उसकी एनालिसिस करनी होती है कि पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है आपका कोई इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि रटना है या फिर चीजों को बहुत ज्यादा याद करना है कुछ नहीं करना है वही जाके हमें अपना जो है इसमें से आंसर देना है देन आपका क्लोज टेस्ट आता है डेफिनेटली प्रैक्टिस काफी रिक्वायर्ड है यहां पर देन पैरा जंबल सो गाइस ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि एकदम फिक्स हैं आपकी एज इट इज यहां पर इंस्ट्रक्शंस में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे आरसी क्लोज टेस्ट पैरा जंबल अब इनकी जो हमें प्रिपरेशन करनी है कैसे करनी है डेफिनेटली यहां पर आरसी क्लोज टेस्ट पैरा जंबल तीनों ही चीजें कराई जाएंगी लेकिन आपको साथ-साथ में जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम के लिए सीरियस हैं गाइस प्लीज इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट कर दो जितना इंग्लिश को रीड करोगे उतना ज्यादा इन सब चीजों पर कमांड आपका अच्छा होगा ओके फिर हम आप बात करते हैं अपने एरर डिटेक्शन की जो कि हमारे किसका पार्ट है ग्रामर का पार्ट है अब ग्रामर के इस पार्ट में यहां पर जो आपका आएगा एरर डिटेक्शन सेंटेंस रिप्लेसमेंट और हम लोग बोलते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट आ सकता है यहां पर फिलर्स डबल फिलर्स तो ये हो चुका है हमारा हमने ऑलमोस्ट अपना सारी चीजें कवर कर दी है ये पार्ट हो गया है ग्रामर का देन आपकी आती है वोकैबुलरी जो कि बैंकिंग एक्सपीरियंस जो है काफी ज्यादा वरीड रहते हैं मैम वोकैबुलरी कहां से करें देखिए सबसे अच्छी बात है वोकैबुलरी की बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए कि आपका जो आ, कहते हैं ओके आई गेस आवाज तो क्लियर है ना यहां पर हां जी भी आज फर्स्ट क्लास है तो कुछ मीठा ही हो जाएगा यहां पर मीठी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक्स से क्या-क्या चीजें हैं क्या-क्या चीजें नहीं है सो गाइस देखो वोकैबुलरी जो है ना रटने की जरूरत नहीं है स्पेशली जब आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो क्यों वोकैबुलरी जो आएगी वो यहां से आएगी यहां पर चीजें दी होंगी इन्हीं में दिया होगा ऐसा नहीं होगा आपसे अलग से सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछे जाएं तो वोकैबुलरी जो होती है हमारी कॉन्टेक्स्ट में क्या होती है बस आपको वो समझना है वोकैबुलरी की अगर पर्टिकुलर आपका कोई जो भी सेंटेंस दिया है आरसी दिया है क्लोज टेस्ट दिया है बीच में जो भी वर्ड आया है उसका क्या मतलब हो सकता है आपका सो so, हमें इसी की हैबिट डेवलप करनी है या थोड़ा बहुत करोगे चलेगा ऐसा नहीं आप एसएससी का पेपर नहीं दे रहे हो एसएससी में क्या होता है अलग से क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं उनको बच्चों को बोलती भी हूं कि बच्चों जितना हो सकता है वोकैबुलरी याद करो डेफिनेटली याद करनी चाहिए लेकिन वोकैबुलरी यहां पे बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 
आप ये वाला अपना पोर्शन छोड़कर आप इस पर ध्यान दो सो so गाइज अभी से अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है बैंकिंग एक्सपीरियंस जो कि हमारे देखिए काफ़ी रिपीटर्स भी होते हैं यहाँ पहले से एग्जाम दे चुके होते हैं सो so, उनको अब एक आइडिया लग चुका है कि कौन से पोर्शन पर हमें ज़्यादा टाइम देना है प्रिपरेशन हमें किस चीज़ की ज़्यादा करनी है सो so, गाइज जितना ज़्यादा आप इंग्लिश पढ़ोगे वो कैबलरी रटना नहीं है कॉन्टेक्स में समझना है यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करनी है ये पार्ट आपका खुद हो जाएगा ओके okay, तो हम चलते हैं आज अपने बिल्कुल बेसिक्स पे बेसिक क्वेश्चन की तरफ ओके okay? सो so, चलते हैं हमारा यहाँ पर माई गुड नेम इज प्रतिभा सिंह चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ सो यहां पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है ही गेव मी ऑल दी डिटेल्स ऑफ द टेम्पल्स ही हैड विजिटेड वाइल ही विल बी गोइंग ऑन एन ऑफिशियल टूर बताइए भाई क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर सो गाइज देखिए बिल्कुल बेसिक्स है ये यहां पर इसी टाइप के अगर आपके इजी क्वेश्चन आए ये हमारे क्लर्क लेवल के क्वेश्चन है इजी लेवल में आपके ये क्वेश्चन आएंगे अच्छा गाइज ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा कहाँ से कैसे करके हमें प्रिपरेशन करनी है क्या क्या चीज़ें करनी है ये मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पर ओके अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ हाँ जी भी तो अभिषेक शर्मा ने बोला है अबाउट द टेम्पल ओके He gave me all the details of the temples he had visited. नहीं details about the temples नहीं होगा Deepak Kumar third one, Muhammad Asaf third one, Ankit Vish third one. While he will be going on an official tour. So guys देखिए हमारा simple सा फंडा है यहाँ पर देखो आपकी जो verb दी हुई है वो किस में दी गई है ये क्या है दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही गे मी ऑल द डिटेल्स ऑफ द टेम्पल्स आर्टिकल में हमारे ये भी आता है कि टेम्पल्स के आगे द नहीं लगता है मार्केट के आगे द नहीं लगता है जेल है हमारे जो भी एक फिक्स्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके आगे द नहीं लगता है लेकिन यहाँ पर हम उन पर्टिकुलर दा की बात नहीं करें हम सारे जो किसकी बात कर रहे हैं कि हमारे कुछ स्पेसिफिक टेम्पल्स हैं उन्हीं की हमें डिटेल्स दी गई हैं तो यहाँ हम दा यूज कर सकते हैं ही गेव मी ऑल द डिटेल्स ऑफ द टेम्पल्स ही हैड विजिटेड नाउ यू हैव ही हैड विजिटेड तो हैड हमारा क्या हो चुका है वंस अगेन ये हमारा वी टू है किसका हैज और हैव का दैट मीन्स ये भी हमारा किस में है पास्ट में है अब जब हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो यहां हमारा वाइल ही विल बी गोइंग ऑन एन ऑफिशियल टूर तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह देखना है अगर आपका देखिए अभी आपको मैंने सेंटेंस का मतलब नहीं बताया है हमारा जो भी सेंटेंस का मतलब निकल रहा हो हो सकता है तो आपके एग्जाम हॉल में बैठ के आपको इंग्लिश में ऐसा हो कि सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है सेंटेंस का मतलब क्या है समझ में नहीं आए आपको सबसे पहले क्या करना है वर्ब्स चेक करनी है सेंटेंस अगर पास्ट में है तो बाकी का जो पार्ट है उसको देखो कॉन्टेक्स्ट में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी मेरा पास्ट में ही जाए एक्सेप्शन होते हैं यहाँ पे भी क्योंकि लैंग्वेज है लैंग्वेज में हो सकता है पास्ट प्लस आपका जो फ्यूचर उसका कॉम्बिनेशन बने लेकिन यहाँ पर यह नहीं है वो क्या कह रहा ही गेव मी ऑल दी डिटेल्स ऑफ द टेम्पल्स ही एड विजिटेड उसने मुझे सारी डिटेल्स दी उन सारे टेम्पल्स की जो वो विजिट कर चुका था वाइल ही विल बी गोइंग ऑन एन ऑफिशियल टूर का क्या मतलब हो जाएगा कि जब वो ऑफिशियल टूर पे जाएगा नहीं गलत हो जाएगा ये तो हमारा यहां पर विल बी नहीं होगा हमारा क्या होगा इट विल बी वेंट विल बी गोइंग नहीं होगा यहां पर हमारा ये हमारा सेंटेंस कट हो जाएगा इतना पार्ट वाइल ही वेंट ऑन एन ऑफिशियल टूर सो हमारा कंप्यूटर जी राइट आंसर हेयर तो हमारे ऑल सेंटेंसेस इट विल बी इन पास टेंस ओनली वाइल ही विल बी गोइंग थर्ड पार्ट इट इज हाँ जी भाई यहाँ पर हमारे एरर है इट कंटेन्स एरर एंड हेयर आंसर विल बी वाइल ही वेंट ऑन टूर नॉट वाई हिल ही विल बी गोइंग ऑन टूर क्यों होगा क्योंकि देखो वो डिटेल्स तभी तो देगा ना भाई जब वो यहाँ पे ऑफिशियल तो टूर पे गया होगा जाएगा नहीं हमारा फ्यूचर नहीं आ सकता सिंपल सा है और अगर आपको ऐसा होगा कि बहुत टफ सेंटेंस कुछ ऐसा दे रखा हो वो कैबरी दे रखी हो तो हमें क्या करना है सिंपल अपने वर्ब्स चेक करो यहाँ पर गेव है सेकेंड है सेकेंड वर्ब है 
सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ओके सो आंसर इज थर्ड वन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाँ जी भाई मनीष मेहरा हेलो नाउ विल फोकस ओनली ऑन आर क्वेश्चन हेयर वी हैव नाउ डेज चंद्रा हैज बीन टीचिंग इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज बीन एबसेंटिंग हिम सिंस अ मंथ अच्छा गाइज देखिए इंस्ट्रक्शंस पर भी हमें ध्यान देना है अभी तो आपके पास पे टाइम है अभी चीज़ों को हमें बेसिक्स में समझना है ठीक है अच्छा बीच बीच में हम ये भी करेंगे कि अपने आरसी क्लोज टेस्ट ये मैं आपको अभी से ही कराती रहूँगी जैसे कि आपके एकदम से ये जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए कुछ ऐसा ना रहे कि मैम आर बिल्कुल लास्ट में हो ही नहीं पा रहा है क्लोज टेस्ट है लास्ट में हो ही नहीं पा रहा है तो अभी से हम तैयारी करेंगे अभी से उन सब चीज़ों की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे बहुत हल्के लेवल से लेके चलेंगे बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे और टफ तक तो हमें जाना ही है तो अभी यह हमारी शुरुआत है बिल्कुल हमने शुरुआत करना स्टार्ट करा है हाँ जी भाई क्वेरी क्या है मोहम्मद असफ बताइए यहाँ पर ओके सो हैड बीन सिंस अ मंथ ओके सो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है फॉर अ मंथ विवेक गौतम ओके अक्षय कुमार एंड हेयर वी हैव सो गाइज देखिए नाउ अ डेज चंद्रा हैज बीन टीचिंग इंग्लिश गाइज यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है विवेक गौतम फॉर अ मंथ ये नहीं होगा दीपक कुमार थर्ड वन इट इज द करेक्ट आंसर थोड़ा सा टाइम लो लेकिन आंसर करेक्ट होना चाहिए प्रतिभा केसरी इट इज नॉट दी करेक्ट आंसर मैम आई डी बी असिस्टेंट मैनेजर में कैसे इंग्लिश आएगी और लेवल क्या होगा आई डी बी असिस्टेंट की भी हम बात करेंगे आई डी बी असिस्टेंट में इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं आती है लेकिन हाँ इतना ईजी क्वेश्चन भी नहीं आएगा जो कि आज मैं करा रही हूँ आपको आई डी बी आई के असिस्टेंट में थोड़ा सा जो है जैसे कि आप उसको मान सकते हो पी ओ के लेवल की आएगी ओके okay, उसमें बहुत ज़्यादा जो है एस बी आई के लेवल की नहीं आएगी आई वी पी एस पी ओ के लेवल की इंग्लिश आएगी जो कि बीच के लेवल की होगी डिफिकल्ट नहीं होगी ईजी भी नहीं होगी क्लैरिकल भी नहीं होगी ओके okay, चलिए भाई हाँ जी तो हम आते हैं अपना विल टीच ओके नाउ अ डेज चंद्रा देखिए हमारा आया है नाउ अ डेज हमारा नाउ नाउ अ डेज का मतलब क्या होता है यानी कि आजकल नाउ अ डेज आजकल चंद्रा विल टीच हमारा नहीं बनेगा चंद्रा इज टीचिंग इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज बीन एबसेंटिंग अब यहां पर देखिए हमारा क्या आ रहा है Absenting himself since a month. Okay. तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज बेसिक लेवल पे आपको यही चीजें सीखनी है नाउ और डेज हमारा लगा हुआ है यानी कि हमारी दो ही कंडीशन बन सकती हैं या तो बनेगा इज टीचिंग की भाई आजकल हमें कौन है आजकल हमारी जैसे कि अभी भी बोल रहे हो आजकल प्रतिभा मैम हमें पढ़ा रही है ठीक है या फिर आजकल हमें प्रतिभा मैम पढ़ाती हैं अभी आप क्या कर रहे हो आजकल क्योंकि अब आज से ये बात सच जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पर आइधर होगा इज टीचिंग या फिर होगा आपका टीचर्स आजकल हमें प्रतिभा मैम पढ़ाती हैं अब यहाँ पे चंद्रा मैम हो गया है तो हैज बीन तो हमारा नहीं आएगा हैज बीन हमारा नहीं आएगा यहाँ पर क्यों नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस को देखो यहाँ पर विकॉज जो है वो हमारा क्या है कंजंक्शन है कंजंक्शन क्या होता है जो कि दो अलग सेंटेंसेस को जोड़ता है एक सेंटेंस हमारा ये हो गया एक सेंटेंस ये हो गया पहला सेंटेंस जो विकॉज से पहले का सेंटेंस है हैज बीन टीचिंग इंग्लिश वहां पर हमारा कोई भी टाइम नहीं दिया है तो हैज बीन नहीं आएगा आजकल हमें चंद्रा मैम पढ़ा रही हैं या पढ़ाती हैं अब दो चीजें हो सकती हैं ठीक है तो हमारा यहाँ पर वुड टीच हमारा क्या है वो कट हो जाएगा वुड टीच हमारा क्यों नहीं होगा क्योंकि ये जो है हमारा फ्यूचर में हो जाएगा फ्यूचर हमारा यानी कि हम लोग कह सकते हैं मॉडल में चेंज हो जाएगा ओके हाँ जी माई नेम इज प्रतिभा सिंह एंड हेयर विल टीच भी नहीं होगा तो हमारा सेकेंड ऑप्शन कट एंड उसके बाद में हमारा फोर्थ ऑप्शन भी कट और क्यों कट हो जाएगा अब ये थोड़ी नहीं बोलोगे यहाँ पर आजकल हमें प्रतिभा मैम पढ़ाएंगी पढ़ाएंगी नहीं आजकल हमें पढ़ाती हैं या फिर पढ़ा रही हैं दो ही ऑप्शन आपके हो सकते हैं ठीक है हमारे सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो कट हो चुके हैं अच्छा इंप्रूवमेंट हमारा डेफिनेटली रिक्वायर्ड है क्योंकि हैज बीन हमारा नहीं आएगा तो फिफ्थ हमारा कट हो चुका है इस ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर फिफ्थ भी कट हो चुका है नो इंप्रूवमेंट क्यों क्योंकि हमारा यहाँ पर इंग्लिश तक 
हैज बीन टीचिंग इंग्लिश यहाँ पर हमारा टाइम नहीं दिया है अगर मैं बोलू कि चंद्रा हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर फॉर आ ईयर तो हमारा हो सकता था लेकिन हमारा इस सेंटेंस में विकॉज से पहले तक टाइम नहीं दिया है ओके <coughs> okay? बिल्कुल सही यहाँ पर शिवनंदन साहू नाउ डेज प्रतिभा मैम इज टीचिंग एस अब हम आते हैं अपने यहाँ पर कि हमारा क्या हो जाएगा देखो दो हमारी प्रोबेबिलिटी हुई ये चीज आपको आई गेस क्लियर हो चुकी है सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा मैंने बता दिया यहाँ एंड अब हम आते हैं हमारा इस टीचिंग और टीचर्स में से हमारा कौन सा आंसर होगा अब हम देखते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे जाते हैं जो कि क्या है एबसेंटिंग हिम सेल्फ सेंस अब ये जो चीज है हमारी वैसे तो एबसेंट हमारा क्या लेता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है हम इस चीज को आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा होता क्या है ठीक है तो हमें अभी हम ये देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है हिम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है अब हमारा क्या आएगा हिम सेल्फ सेंस आएगा या फिर हमारा फॉर आएगा तो सेंस और फॉर को समझने के लिए सिंपल सा है यहां पर सेंस अ मंथ या फिर फॉर अ मंथ तो जो भी हमारे पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ टाइम हम किससे बताते हैं सिंस से बताते हैं और हमारा पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हम किससे बताते हैं फॉर से बताते हैं अब इसको कैसे समझेंगे कि सिंस ऑफ फॉर हमारा क्या है ठीक है पॉइंट ऑफ टाइम क्या है पीरियड ऑफ टाइम हमारा क्या है हमें ये भी चीज़ जो है वो कंफ्यूज करेगी यहाँ पर जैसे कि हमारा ऑप्शन जो बचे हैं आयदा वन और वी हैव ऑप्शन थर्ड इन्हीं दो में से हमारा एक आंसर हो सकता है सिंस ऑफ फॉर को अच्छे से समझते हैं देखिए हमारे जो भी टाइम होता है कैलेंडर का जो भी टाइम है वो किस में आता है सिंस में आता है अब कैलेंडर में हमारे क्या होती हैं डेज होती हैं हमारे डेट्स होती हैं ईयर होता है तो फिक्स टाइम हो गया है जैसे कि हमारा अगर मैं बात करूं आपसे डेज के लिए शी हैज बीन टीचिंग सिंस मंडे शी हैज बीन टीचिंग सिंस मंडे डेट आ गया शी हैज बीन टीचिंग सिंस फिफ्थ जुलाई She has been teaching since 1990. 1990, okay? Period हो गया यहां पर हमारा अगर मैं बात करूं कि she has been teaching since since a uh, for a week, for a week, for फाइव days, for फाइव years. अब यहां पर कोई भी देखो दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में ये डिफरेंस है यहां पर कोई भी एक स्पेसिफिक वीक की बात नहीं कर रहा है स्पेसिफिक डे की बात नहीं कर रहा है स्पेसिफिक ईयर की बात नहीं कर रहा तो हमारा क्या आएगा आंसर हमारा यहां पर क्या हो चुका है इस टीचिंग हिमसेल्फ सेंस नहीं सेंस अ मंथ नहीं होगा यहां पर इंग्लिश द टीचर बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज बीन एबसेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ होगा हमारा यहां पर तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर हमारा टीचर्स आजकल हमें चंद्रा मैम पढ़ाती हैं क्योंकि जो इंग्लिश का टीचर था वो एक हफ्ते से नहीं सॉरी एक महीने से वो क्या था वो एबसेंट था एप्स ओके तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ओके वेरी नाइस अभिनव कुमार आपने अलाहाबाद बैंक ज्वाइन कर लिया है मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सो गाइज आई होप आंसर स्लाइड की तरफ हम चलते हैं और ये जो आंसर स्लाइड है आंसर आपको एकदम क्लियर है नाउ डेज चंद्रा टीचेज आस टीचेज इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज बीन एबसेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ क्लियर है आई होप कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है देखिए बेसिक्स सारे आपके यहाँ पे लग रहे हैं टेंस के सो so गाइज अगर कोई डाउट नहीं है यहाँ पर एकदम क्लियर है देखो हिमसेल्फ के बाद में फॉर क्यों लगा क्योंकि हमारा आ मंथ आया है फॉर अ मंथ ओके यहाँ पर हमारा जो है कोई भी जो पीरियड है देखिए अब यहाँ पर मंथ जो है हमारा जनवरी फेबररी तो हमारा मंथ भी हमारे किस में आते हैं कैलेंडर में आते हैं जो कि हमारा सेंस में और फॉर में आता है ओके okay. हाँ जी भाई शिवनंदा साहू कोई बात नहीं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बस सीखना है कि हमारा ये पर्टिकुलर आंसर क्यों हुआ क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे जो कि आपसे आई गेस हो पाए कि नहीं हो पाए तो अभी से बेसिक्स करना गाइस स्टार्ट कर दो ओके तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 
okay to everyone who knew riya and gaurav they had seemed to be an ideal couple सो गाइज ये जो पॉइंट है इसको जरूर एक स्नैपशॉट आप बाद में ले लेना ठीक है बाद में मतलब वीडियो को फिर से देखना और एक स्नैपशॉट जरूर लेना चलते हैं हमारा अब ये जो क्वेश्चन आ चुका है इसको देखते हैं कि हमारा क्या आंसर होगा हाँ जी भी आकाश प्रजापति नाउ डेज की वजह से ही हमारा जो है इस टीचिंग और टीचर्स के आने की प्रोबेबिलिटी बनती थी आज कल ठीक है मैम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस रहेगा अच्छा अंकित विष्ट वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका जो था अंकित विष्ट जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तो हमने हटा दिया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था ओके सो मनोरंजन बाग ने बोला है हैड रॉन्ग टू एवरी वन हु न्यू रिया एंड गौरव दे हैड सीन हैड रॉन्ग अच्छा हैड आपका गलत है हैड इज रॉन्ग बिल्कुल करेक्ट है हैड हमारा नहीं होगा दे हैड सीम्ड तो हमारे कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि किसमें यूज होते हैं जैसे कि सीम है लुक है लाइक like है सो so हमारे ये जो वर्ब्स होते हैं परफेक्ट टेंस नहीं लेते हैं और सेंस लगाओ हमें इतना रटने की भी जरूरत नहीं है टू एवरी वन हु न्यू रिया एंड गौरव जो कि रिया और गौरव को जानते थे दे हैड सीम अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि तुम और रिया और गौरव को जानते थे वो कैसे लगते थे तो यहाँ पर वो दे सीम टू बी एन आइडल कपल वो एक आइडल कपल लगते थे वो लग चुके थे नहीं होगा यहाँ पर तो हमारा सिंपल है लगते थे हमारा ये कैसा वर्ब हो गया है यहाँ पर ठीक है दे सीम टू बी एन आइडल कपल हैड हमारा नहीं होगा हाँ जी भाई बिल्कुल करेक्ट है हमारा क्लास मेंशन नहीं है सो so, हमारा दे सीम टू बी एन आइडल कपल तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंसर स्लाइड पे चलते हैं कंप्यूटर जी बी पवन कुमार दे हैव सीम्ड भी नहीं होगा ओनली सीम्ड होगा दे सीम्ड क्योंकि हमारा ये जो सेंटेंस है पास्ट में है सो so, हमार हमारा जो एरर फ्री है वो है ए बी डी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ड्यूरेशन ऑफ द क्लास 45 फाइव मिनट इट इज स्ट्रेंज दैट इवन आफ्टर 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ही इज स्टिल नॉट एबल टू बी परफॉर्म्ड सो so, भाई बताइए भाई क्या होगा आंसर हाँ जी भाई मनोरंजन आई हैव टोल्ड यू माई टाइमिंग्स इट विल बी फोर्टी फाइव मिनट्स ओके निवेश रंजन फोर्थ वन एबल टू बी परफॉर्म दैट इज द करेक्ट आंसर हेयर वी हैव सी गाइज देखिए इट इज स्ट्रेंज ये स्ट्रेंज है ये बहुत ही अजीब है दैट इवन आफ्टर फिफ्टीन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पंद्रह सालों के एक्सपीरियंस के बाद में ही इज स्टिल नॉट एबल टू बी परफॉर्म्ड यहाँ पर हमारा आ चुका है अगर मैं इसको देखूँ एबल टू बी परफॉर्म्ड तो अगर मेरी यहाँ पर टू बी के बाद में क्या रहा है बी तो मेरा फर्स्ट फॉर्म हो गया है ये मेरा क्या है थर्ड फॉर्म है तो ये किस में आ चुका है ये मेरा आ चुका है पैसे वॉइस बन चुका है तो पैसे वॉइस मेरा नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा फोर्थ हमारा गलत है थर्ड वन ही इज स्टिल नॉट एबल टू परफॉर्म होगा यहाँ पर नॉट एबल टू परफॉर्म और हमारा टू परफॉर्म क्यों होगा टू के बाद हमारा वी वन आएगा क्योंकि ये सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में रखना चाहिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को हम कैसे समझेंगे यहाँ पर ही जस्ट नॉट एबल टू बी परफॉर्म का मतलब हो जाएगा कि उस पर परफॉर्मेंस करिए जो है परफॉर्म कराने लायक नहीं है ही जस्ट नॉट लेकिन हमारा एबल से वो क्या कह रहा है कि वो पंद्रह साल के एक्सपीरियंस के बाद में भी वो परफॉर्म करने लायक नहीं है कराने लायक नहीं होगा सो एबल टू परफॉर्म इज द करेक्ट आंसर फोर्थ वन ओके okay. अच्छा डेली क्लास शेड्यूल मेरी ये जो क्लास है एट थर्टी पे देखिए आपका बैंकिंग का बैच चलेगा बैंक की इंग्लिश कराई जाएगी 
ट्वेल्व थर्टी पे जो है एस एस सी एम टी एस जो अभी चल रहा है एस एस सी एम टी एस के बाद में फिर हम एक एस एस सी का जो भी है पर्टिकुलर कोई और बैच उसके साथ में फिर से आएंगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके सो एबल टू बी परफॉर्म हमारा यहाँ पर नहीं होगा ही इज स्टिल नॉट ओके शिवनंदा साहू यहाँ पर एबल टू परफॉर्म होगा एबल टू बी परफॉर्म नहीं होगा सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर लेट्स टेक आर नेक्स्ट क्वेश्चन शुभम कुमार ने खेल वो यहाँ पर हमारा नो no एरर नहीं था एरर तो था हमारा सो ट्रेडिंग एरर्स और टाइपोस विल कॉज स्टॉक प्राइजेस रन रायट इफ हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग विल ऑगमेंट ऑन द एरर यहाँ पर YouTube क्लासेस हमारी हमेशा ही फ्री होती हैं लेकिन हाँ अगर आप बैच में एडमिशन लेते हो सो थोड़े से नॉर्मल हमारे चार्जेस होते हैं वैसे तो हमारे जो है कोर्स पास आ चुके हैं सो कोर्स पास में आप अनलिमिटेड जो क्लासेस हैं उनमें एक्सेस आप ले सकते हो ओके बैंक्स मेंस की क्लास कुंदन सिंह अभी बेसिक्स पे हम चल रहे हैं ये हमारी तैयारी हो रही है 2000 जो है 19 के एग्जाम्स की ओके तो जितने भी आपके एग्जाम्स अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको फोकस करके हम चल रहे हैं ओके सो so, यहाँ पर शिवनंदा साहू कोई बात नहीं देखिए कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा यहाँ पर कोई भी चीज़ आसान नहीं लगेगी लेकिन जैसे जैसे कंसेप्ट को समझोगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ोगे और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाओगे हाँ जी विवेक गुप्ता यहाँ पर डे में एस एस का अगर आपने एस एस का फॉर्म फिल किया है प्रिपरेशन कर रहे हो सो प्रीवियस ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं ट्वेल्व थर्टी पर ओके प्रियंका गहलोत ने आंसर बोला है यहाँ पर थर्ड वन ईश्वर आर एस आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं ट्रेडिंग एरर्स और टाइपोज विल कॉज स्टॉक प्राइजेस रन रायट ओके बी बिपिन कुमार अभिषेक मिंस ने बोला है ए एंड डी यहाँ पे हमसे पूछा गया है पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर तो यानी कि हमारे कौन से पार्ट में एरर है चलिए एक बार हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बी एंड डी नॉट ए एंड डी और यहां पर हमारे प्रॉब्लम क्या है आंसर आपके सामने है ट्रेडिंग एरर्स और टाइपोज विल कॉज कॉज तक तो हमारा यहां तक ठीक है स्टॉक प्राइजेस रन रायट तो यहां पर हमारा देखो कॉज जो है विल कॉज ये क्या है हमारा विल के बाद में जो हमारा वर्ड आता है विल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया है मॉडल हो गया है इसके बाद में हमारा वर्ब आता है तो विल कॉज स्टॉक प्राइजेस अब प्राइजेस के बाद में हमारा आया है रन रन भी हमारा क्या है वर्ब है तो वर्ब के बाद में हम वर्ब इस तरह से नहीं रख सकते हैं हमारा यहाँ पर क्या लगेगा इन्फिनेटिव लगेगा टू रन रायट ओके okay. एंड इसका मतलब क्या होता है टू रन राइट हमारा ये जो वर्ड है यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं कि कोई चीज जो कि यू नो कैसी हो जाती है बहुत ही वायलेंट हो जाती है जिसको स्टॉक जिसको कंट्रोल करना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है रन राइट इट्स ईडियम जिसका मतलब होता है जिस किसी को कंट्रोल करना क्या होता है आ, थोड़ा मुश्किल होता है और बहुत ही वायलेंट तरीके से बिहेव करने को बोलते हैं रन राइट की बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं द स्टॉक प्राइजेस टू रन राइट तो जो ट्रेडिंग एरर्स थी और जो कि आपके टाइपोस थी उसने क्या कॉज किया स्टॉक प्राइजेस को टू रन राइट दैट मींस उसको बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर देना और हमें क्या कर दिया उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा दी इफ हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग विल ऑगमेंट ऑन द एरर सो गाइस देखिए हमारा अब यहाँ पर विल हमारा एक बार आ चुका है सिंपल है हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमारा विल नहीं आएगा इफ हमारा ये कैसा कंडीशनल सेंटेंस बन बन गया है यहाँ पर इफ लगा हुआ है इफ अगर लगा है तो हमारा कंडीशनल सेंटेंस है सो इफ हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग ऑगमेंट ऑन दी एरर तो यहाँ पर हमारा ऑगमेंट्स होगा ना कि विल ऑगमेंट होगा सिंपल सा हमारा फंडा है एक बार हम देखते हैं बहुत ही इजी से एग्जाम्पल से यहाँ पर देखिए इफ आई विल कम टू अच्छा चलिए ये तो बहुत ही पुराना एग्जाम्पल हो चुका है वैसे इफ आई 
वेल चलिए यहाँ पर कम टू मुंबई आई विल मीट यू बहुत बच्चे बोलते हैं मैम मुंबई आएंगे तो आपसे मिलेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा हमारा फंडा है आई विल भी यहाँ पर आया है फिर आई विल आया है दो बार हमने विल यूज करा है हम लोग बोल रहे हैं कि अगर मैं मुंबई आऊंगा तो मैं तुमसे मिलूंगा तो यहाँ पर हमारा कंडीशनल सेंटेंस है दो बार हमारा विल नहीं आएगा इफ आई कम टू मुंबई अगर मैं मुंबई आता हूं तो मैं आपसे मिलूंगा सिंपल है यहां पर भी हमारा क्या लगा हुआ है इफ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग अगर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग जो है वो क्या होती है ऑगमेंट होती है यानी कि बढ़ती है बड़ा क्या करती है ऑगमेंट ऑन द एरर तो एरर बढ़ाती है ठीक है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑगमेंट्स हो जाएगा यहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस इट विल बी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस ना कि हमारा फ्यूचर टेंस तो डी पार्ट में हमारे क्या हो गई ट्रेडिंग ऑगमेंट्स ऑन द एरर सो हेयर वी हैव एरर इन द डी पार्ट हाँ जी भाई क्लियर है ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा विल ऑगमेंट क्यों नहीं आएगा चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके सो रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट हेयर वी हैव सीमा विल बी वेटिंग फॉर हिम इन दी पोरिंग रेन एंड मोहन डिड नॉट कम लिविंग हर हार्ट ब्रोकन काफी अच्छा सेंटेंस है हमें समझ में तो आएगा ही क्योंकि कहीं ना कहीं सबने तो भाई इंतजार करा ही होता है कि हम इतनी बारिश में इंतजार कर रहे थे फिर भी वो नहीं आया यहाँ पर प्रतीक आनंद इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स ही चल रहे हैं देखिए इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स जो हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर चीजें आनी ही हैं कि पर्टिकुलर जो है हमारा वर्ड वो क्यों नहीं होगा ठीक है लेकिन हमें समझना जरूर है इंग्लिश को क्योंकि ग्रामर रूल्स ऐसा है ना आप रटते रह जाओगे ग्रामर रूल्स का कोई एंड ही नहीं होगा लेकिन जितना ज्यादा इंग्लिश को समझ के करोगे कि अगर हमारा कोई भी जो एक सेंटेंस है फ्यूचर में ना जाके प्रेजेंट में क्यों जा रहा है और प्रेजेंट में ना जाके फ्यूचर में क्यों जा रहा है जितना इसको समझोगे अपने लैंग्वेज में उतना ज्यादा आपको इजी होगा ग्रामर रूल्स तो हमारे आने हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे लगना है यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि ग्रामर रूल ही है वो कि दो जो विल है हमारे फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में यूज नहीं होते हैं ओके प्रतीक आनंद तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश नॉट टू हेयर यू से कि भाई रट्टाफिकेशन जो है वो नहीं करना है ओके okay. प्रभु चैटर्जी ऑगमेंट्स नहीं होगा यहाँ पर ऑगमेंट्स होगा ओके सो ए डी ए डी आंसर आ रहा है यहाँ पर ए पार्ट में एरर है एंड देन हेयर यू हैव यू थिंक दैट टू पार्ट्स ऑफ द नंबर हेयर वंस अगेन एरर ही निकालनी है हमें आंसर स्लाइड की तरफ चलते हैं कंप्यूटर जी आंसर स्लाइड हेयर सो ए बी में एरर है देखिए मे मेधवी सिंह ने बोला है ए बी एंड ए बी शिवनंदा साहू ने भी बोला है यहाँ पर बाकी एस ही काफी बच्चों के आंसर आए थे सो so गाइस चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर ए में क्या एरर है और हमारा बी में क्या एरर है सो ओके ओके यहाँ पर एरर जो है वो हमारा सी में है इट इज नॉट इन ए पार्ट नॉट इन बी पार्ट सो so, कंप्यूटर जी एक बार क्वेश्चन आप प्लीज लगा दीजिए सो दैट आई कैन सी इंस्ट्रक्शन हेयर ओके सो यहाँ पर जो पूछा गया है रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देर इज एनी एर नॉट द एरर इफ एनी विल बी इन टू पार्ट ऑफ द सेंटेंस नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर इफ देर इज नो एरर द आंसर इज फिफ्थ वन ओके तो यहाँ पर हमारा जो है ये हिसाब से पूछा गया है कि किस पार्ट में एरर है तो करेक्ट है यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ए पार्ट है और सी पार्ट है नॉट हमारा बी पार्ट बी पार्ट हमारा ठीक है ओके okay, चलते हैं हमारे आंसर स्लाइड की तरफ एक बार देखते हैं कि हमारे आंसर यहाँ पर है क्या देखो सीमा विल बी वेटिंग फॉर हिम हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं थी ए में लेकिन जब हमने आगे सेंटेंस पढ़ा इन दी पोरिंग रेन बारिश में एंड मोहन डिड नॉट कम तो हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है देखो अब हमारा इसमें जाओ रूल्स वूल्स कुछ भी नहीं हमें सिंपल सा फंडा समझना है कि मोहन नहीं आया यहाँ पर आपका हम लोग बोलते हैं कि विल बी वेटिंग से आप यहाँ पर विल तो लगा नहीं सकते हो सिंपल हमारा सेंटेंस जो वो क्या कह रहा है कि 
सीमा जो थी वो उसके लिए इंतजार कर रही थी और मोहन जो है वो नहीं आया तो जब हमारा मोहन यानी कि सेंटेंस जो वो पास्ट में है मोहन डिड नॉट कम जो है उसकी वजह से हमारा यहाँ पर सीमा वॉज वेटिंग फॉर हिम हो जाएगा विल बी वेटिंग हमारा नहीं होगा और क्यों नहीं होगा विल बी वेटिंग विल बी वेटिंग का मतलब हो जाएगा कि सीमा इंतजार कर रही होगी तो हमारा ये पार्ट गलत हो चुका है कॉन्टेक्स में हमारा मीनिंग क्या जा रहा है कि भाई वो बारिश में इंतजार कर रही थी फिर भी वो जो है मोहन वो नहीं आया उसके दिल को उसने टूटा दिल छोड़ दिया ओके तो आई होप कि भाई ये डिड नॉट केम डिड नॉट केम तो वैसे भी नहीं होता प्रवदा चैटर्जी हमारा डिड नॉट कम होता है देखो क्यों डिड हमारा सेकेंड फॉर्म ही होता है तो इसीलिए हम जब सेकेंड फॉर्म अपनी यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है तो आई होप कि फर्स्ट फॉर्म आपको क्लियर है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस ए पार्ट में हमारे क्या एरर है सीमा विल बी वेटिंग फॉर हिम नहीं होगा और क्यों नहीं होगा देखो सेंटेंस हमारा वैसे ही करेक्ट था अगर मैं सिर्फ ए पार्ट तक की बात करूं तो ये करेक्ट सेंटेंस है सीमा इंतजार कर रही होगी उसके लिए लेकिन यहां पर हमारा जो दिया हुआ है बी पार्ट तक भी ये सही था सीमा उसके लिए आप बात करो सीमा उसके लिए हैवी रेन में जो है वो इंतजार कर रही होगी लेकिन यहाँ पर एंड के बाद में जो सेंटेंस दिया है वो उसने एकदम हमारे क्वेश्चन को चेंज कर दिया एंड मोहन डिड नॉट कम लेकिन मोहन नहीं आया तो हमारा यहाँ पर सी पार्ट की वजह से ए पार्ट में हमारे एरर है और सी पार्ट में हमारे क्या एरर है देखो हमारा यहाँ पर कंजंक्शन जो लगा हुआ है वो एंड लगा हुआ है एंड का मतलब हमारा होता है और तो सिंपल ये जो हमारा सेंटेंस है इसको क्या करता है इसको बोलता है कि जो चीज इधर है वही चीज इधर भी है सिंपल ठीक है लेकिन यहाँ पर हमारा वो बोल रहा है कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है यानी कि अपोजिट चीज बोल रहा है सीमा ने इंतजार किया लेकिन मोहन नहीं आया तो हमारा बट कंजंक्शन यूज होगा एंड यूज नहीं होगा ठीक है बिल्कुल करेक्ट है निताश्री न्योग हेयर वी हैव वॉज वेटिंग बट मोहन डिड नॉट कम सो हेयर वी हैव दिस वन इज द करेक्ट आंसर आंसर जो है हमारा एक तो ए पार्ट में एरर है और सी पार्ट में एरर है ए एंड सी ओके गाइस चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो हाँ जी भाई मनोरंजन हमने मैंने बताया यहां पर सी में क्यों होगा सो so, बट आएगा हमारा एंड नहीं आएगा आई टोल्ड हिम दैट आई हैव वर्क इन दैट कॉफी शॉप फ्रॉम मे 98 एट टू दिसंबर नाइनटी एट सो मनोरंजन आई होप कि ये लास्ट सेंटेंस जो था वो एकदम क्लियर था कि भाई हमारा बट क्यों आएगा आई टोल्ड हिम दैट आई हैव वर्कड इन दैट कॉफी शॉप फ्रॉम मे 98 एट टू दिसंबर नाइनटी एट बताइए भाई की क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर ओके यहाँ पर सांस माथुर ने बोला है सेकेंड वन चलते हैं अपने आंसर स्लाइड की तरफ विदाउट वेस्टिंग आर टाइम सो हेयर वी हैव फर्स्ट वन बी सी एंड डी सो हमारा देखिए सिंपल सा है मैंने उसको बोला यहाँ पर कि मैंने काम किया था तो आई हैव वर्कड हमारा नहीं होगा दैट आई हैव वर्कड हैव हमारा क्या हो चुका है ये हमारा बोलता है कि ये भाई प्रेजेंट में है सो इट आर सेंटेंस कैन नॉट बी इन प्रेजेंट टेंस एज हेयर वी हैव आई टोल्ड हिम तो टोल्ड हमारा किस में हो चुका है टोल्ड हमारा पास्ट है सिंपल है हमारा आई टोल्ड हिम दैट आई वर्क इन दैट कॉफी शॉप फ्रॉम मे नाइनटी एट टू दिसंबर नाइनटी एट सो हेयर यू विल हैव नॉट हैव आई वर्कड In that coffee shop from May 98 to December 98. So error lies in the A part and our error free parts are B, C and D. Okay guys, तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन हैं बैंकिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि बिल्कुल बेसिक से हम जो है इस यहाँ पर करेंगे और आपको जो भी आगे चल के हम जैसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिन जिन जो जो चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ पर बेसिक हम फोकस रखेंगे अपना एरर डिटेक्शन पे फिलर्स पे सारे के क्वेश्चंस लेके आएंगे चैप्टर वाइज जैसे कि आज जो था हमने मेनली फोकस किया था हमारे टेंथ के चैप्टर पे 
नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पर हमारे कुछ फिलर्स जो हैं वो किस तरह से फिल करे जाएंगे बहुत ही इजी जो होते हैं ओके एंड देन हम ट्राई करेंगे कि आरसी क्लोज टेस्ट जो है वो अभी से हम कवर करते हुए चलें जिससे कि आपको लास्ट तक प्रॉब्लम ना हो सो so, हमारा बेसिक टू डिफिकल्ट यहाँ पर हमारा बैच जो स्टार्ट हुआ है ओके गाइज सो आई होप यू इन्जॉय दिस सेशन एंड गाइज इफ़ यू इन्जॉय दिस सेशन सो प्लीज इट दी लाइक बटन सब्सक्राइब आर चैनल एंड डोंट फर्गेट टू शेयर थैंक यू बाय बाय हैव अ नाइस डे